रोहिंगा देर फिरिये निते जॉइंट कमिशन गठने बांगलादेश और मियानमारेर परराष्ट्र मंत्रालयर बैठक चलते मात्र पांच थे के छह लाख टकाए ब्लड कैंसर रोगी रा एक हों देशे ट्रांसप्लांट करते पार्षेन बोन मेलो देशे शॉपल अतर हार शॉटो भाग हवाई शोस्ती बॉयूट शब्द के शामिल रखे अनेक ते आगे भागे चौथोगा में चोले शिष्य बेशीर भाग बॉय बहुत छोरे प्रथम दिने बॉय तुले दे यार बैपारे आशा बाद चौथोगा में मोहे उदिन चौथोरे कुल खानी ते भीड़ एक चापे पौधों दोली तो हवार घोटना ये मामला दायर होता होतो देर शहर तार कृषिक हमार शौक्सेश तभी भागे ओपी को कृषि विद्यर अभाव के दायी कोर्ट से निबिश शौक पड़ा शोमी शंग बदे शंगे अच्छी अमी ताहिरु बयात अपुला बांग्लादेश में आस्ट्रेलिया रोहिंगा देर फिरिये दिते जॉइंट वर्किंग ग्रुप गठने बैठो के बोशत सें बांग्लादेश और म्यांमार के प्रारंभिक शोधी प्रोजेक्ट कार्य करता रहा। शाकल शारे अट्टाई राजधानी रिस्कटों ने राष्ट्रीय उत्थिति भवन में किनाई बैठो शुरू है। इतने बांग्लादेश के प्रारंभिक शोधी चुकती थे तीन शपथ हर मध्य जॉइंट वर्किंग ग्रुप एवं दो ही मासिक मध्य रोहिंगा दर फेरोत पाठन और कथा बोला है। ये रियांग्शु हिस्से में आज बोझों के बौशेन दो ही देशों कार्म करता रहा। पौराष्ट्र मंत्रालय ने शूटरे जाना गया था ये सफर एक गठन होते पड़े दो ही देशों मध्य जॉइंट वर्किंग ग्रुप एदि के बैठक के अंश नीते मियानमार परराष्ट्र सचिव भिमिंट थोयर नेतृत्व छय सदस्य प्रतिनिधि दल सोमवार ढाक आसें दशो के मोटे शिक्षण आते हैं ना मदर रिपोर्टर हिसान जुएल हम लोग अखंड शोर शोरी चले जाते हैं तार काचे जुएल अपना आपने जेमन जी बोल चले हैं जे ए मशरी चौदह तारीख के मध्य ही किंतु ए जॉइंट वर्क के ग्रुप की गठन करार कथा चलो जो दियो ए मशर उन्नीस तारीख आज तार माने प्राय पांच दिन पहले निर्धारित समय प्राय पांच दिन पहले ये ग्रुप टीर गठन के उद्देश्य आज बहुत छोटी शुरू होते हैं राष्ट्रीय उत्तरी बोन मेघना ये आगे किंतु गांतो मासे तेज नवंबर म्यांमार राष्ट्रीय नायपीडों ते दूधेश्वर मध्य मंत्री पद जैसे समझौता हुए चिलो एवं शे समझौता है दो मासे मध्य रोहिंग्या देश फिर नया विश्व टीम जमन उल्लेख करा चिलो तेमनी समझौता किंबा फिर नया प्राथमिक प्रक्रिया हिसाब में ए जॉइंट वर्किंग ग्रुप गठन के विश्व टीम उल्लेख करा चिलो जो दो ए जॉइंट तारीख और फिर पहला दिसंबर शेटी बांग्लादेश के काचे पाठा और बांग्लादेश के पक्ष तक के फिर तीजे प्रस्तावों ने चिलो शेटी दस दिसंबर तारे काचे पाठन हो चिलो को एक दफा चिटे चला चले फले किंतु आज के ए बॉय छोटी जेटी आज शौकल आठ टन आगत शुरू होए गए थे दूधेश के पोस्ट शोची पोर्ट जाए दूधेश्वर पोस्ट शोचिब बा ये बोल चुके हैं नेतृत्व दिच्छन एवं बांग्लादेश पक्षी किंतु शोराष्ट्र मंत्रणालो दूर्जोग और व्यवस्था पुना मंत्रणालो कक्षों वजहे जेला प्रशासक एवं ऐसा राव एकाने रोए चन बिजी भी एवं विभिन्न गोविंदा शंकर प्रतिनिधि राव एवं तादर के ये बांग्लादेश शोराष्ट्र के ग्रुप टी कोते चाहे बोले आम्र अखन पूजन तो जानते पड़े थे ऐसो बिशो नहीं है किंतु आज केर ये बोलते हैं आलोचन हो बे एवं आलोचन टी बेश धीरे को समय दो रो होते पारे बोले आम्र जानते पड़े थे शौकल आठ तथा के शुरू करे प्राय चार पांच घंटा आलोचन टी होते पारे जेतु दूधेश्वर मध्य विभिन्न बिशो स्पष्ट करा होते पारे इसे आपने के जाने रखी जय आज बैठक टी जहाँ शुरू हो तार पर पूरी किंतु शंभवत कोई में देरी बैठक के छोभी शंघ हो करा शुरू दिया हुए चलो किंतु पर बोलते थे अमर धावना कोई नहीं थी जे म्यांमार शॉर्टकरे जे कार्मिक और तरीके ने उपस्थित रहे थे परस्तो मंत्रणा तादर क्यों है तो कथा बोल बन्ना बांग्लादेश शॉर्टकरे परस्तो मंत्रणा के कार्मिक और तरह जो दी क्यों कथा बोलें ताले आश्ले ये बोल्ट होके की की धारणे रिशिदंतु बुलो 
এলো কিংবা আদো জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপটি গঠন করা হয়েছে কিনা যেহেতু জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের গঠন বিষয় নিয়েও কিন্তু বেশ কিছু মতপার্থক্য রয়েছে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে সবকিছু মিলে লম্বা সময় ধরে বৈঠক চলাকালীন এই বৈঠকে হয়তো সেই বিষয়গুলো স্পষ্ট করা হতে পারে দুই দেশের সরকার এই পর্যায়ে স্পষ্ট করা গেলেই আমরা আসলে আপনাদের জানাতে পারব যে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আর কি ধরনের অগ্রগতি হলো আপলা এই ছিল এখানকার সবশেষ খবর দর্শক বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে দিতে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনে বসেছেন বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা এবং তার সবশেষ তথ্য জানাতে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন আমাদের রিপোর্টার এহসান জুয়েল চলে যাচ্ছি পরবর্তী খবরে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকায় ব্লাড ক্যান্সার রোগীরা এখন দেশেই বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারছেন বিদেশে চিকিৎসা ব্যয় ছয় থেকে দশ গুণ আর দেশের সফলতার হার শতভাগ হওয়ায় চিকিৎসা নিতে স্বস্তি বোধ করছেন ভুক্তভোগীরা তবে অর্থের অভাবে এখনো থ্যালাসেমিয়া ও লিউকোমিয়ায় আক্রান্তদের অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়নি ভবিষ্যতে এসব রোগীদের চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যয় কমাতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের খলিলুর রহমানের ছবিতে দেখুন মুজাহিদ শুভর রিপোর্ট তিন বছর আগে ডিএমসিতে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছেন সেলিম পার্শ্ববর্তী চারটি দেশের ট্রান্সপ্লান্টেশন খরচ তিরিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকা জেনে দেশেই ট্রান্সপ্লান্টেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি কম খরচে দেশেই জটিলে চিকিৎসা করতে পেরে খুশি দীর্ঘদিন পর ফলো আপে আসা সেলিম বাংলাদেশে জানলাম যে পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা লাগবে আমি বাংলাদেশেই ট্রিটমেন্টের সিদ্ধান্ত নিলাম এবং ট্রিটমেন্ট করেছি এবং এখন আমি সুস্থ আছি সামর্থ্যের অভাবে অনেকেই মনে জোর না পেয়েও বাধ্য হয়ে চিকিৎসা নিয়েছিলেন ডিএমসিতে পরে তাদের সুস্থতা ও সফলতার হার দেখে ভুক্তভোগীদের আস্থা বেড়েছে দেশীয় চিকিৎসায় আমার ট্রান্সপ্লান প্রস্তুতি চলছে কর্তৃপক্ষ বলছে সামনে পাঁচ লক্ষ টাকার ভেতরে এটা কমপ্লিট হবে চিকিৎসা করছি একটা কেন দিয়ে দেশে এসে আবার পাঁচটা কেন দিছি এই বোন মেরু ট্রান্সফার পর শরীরে অস্ত্রপচার ছাড়াই তিন সপ্তাহের নিবিড় তত্ত্বাবধানে রোগীর বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় পূর্বে সংগৃহীত স্ট্যাম্প সেল পুনরায় রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয় যা ব্লাডে রক্ত কণিকা তৈরিতে সাহায্য করে সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিটে প্রতি মাসে একটি করে ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন করা হচ্ছে ডিএমসিতে দুটো রোগ নিয়ে এখানে ট্রান্সপ্লান্ট শুরু করেছি মাল্টিপল মায়োলোমা এবং লিম্ফোমা এই দুটো পেশেন্ট যখন ফার্স্ট লাইন কেমোথেরাপি ফেল করে অথবা কোনো কারণে রোগটা আবার ফিরে আসে তখন তাদেরকে আমাদের ট্রান্সপ্লান্টের অপশন দিতে হয় ওষুধপত্র যন্ত্রপাতি রিয়াজেন্ট কিছুই বাংলাদেশে পাওয়া যায় না সব কিছু আমাদের বাহির থেকে আনতে হয়েছে সো এটা বড় ধরনের একটা চ্যালেঞ্জিং ছিল তাছাড়া আমাদের ডাক্তার নার্স তার কেউ এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিল না সবাইকে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে সাম্প্রতিক জরিপে বর্তমানে দেশে চব্বিশ থেকে পঁচিশ হাজার মানুষের বোন মেরো ট্রান্সপ্লান্টেশন প্রয়োজন চিকিৎসা ব্যয় নাগালের মধ্যে আনতে দেশের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান ডিএমসি পরিচালকের একটি পেশেন্টও কিন্তু এখন পর্যন্ত মানে মারা যাননি বা জটিল কমপ্লিক মানে কমপ্লিকেটেড অবস্থায় তাদের পরিণতি ভোগ করতে হয়নি সো আমাদের সাকসেস রেট কিন্তু নিয়ারলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাংলাদেশি যারা বাইরে যাচ্ছেন আশেপাশে দেশে যাচ্ছেন তারা কিন্তু আমাদের এখানকার সেবাটা গ্রহণ করতে পারে দু সাল থেকে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত ডিএমসিতে বত্রিশটি বোন মেরো ট্রান্সপ্লান্ট সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে প্রতিটি রোগীর ট্রান্সপ্লান্ট ব্যয় পাঁচ লাখের সাথে সরকার ভর্তুকি হিসেবে দিচ্ছে লক্ষাধিক টাকার ওষুধপত্র তবে আসার খবর হলো নতুন বছরের শুরুতে ডিএমসিতে অ্যালোজেনিক বোন মেরো ট্রান্সপ্লান্টও সম্ভব হবে বলে মনে করছেন ডিএমসি কর্তৃপক্ষ মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা বই উৎসবকে সামনে রেখে এবার অনেকটা আগে ভাগেই বন্দরনগরী চট্টগ্রামে চলে এসেছে বেশিরভাগ বই প্রাথমিক পর্যায়ে ছিয়াত্তর শতাংশ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইতিমধ্যে পঁচাত্তর শতাংশ বই চলে এসেছে বলে জানিয়েছে শিক্ষা কর্মকর্তারা আর বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে উৎসব পালনের বিষয়ে আশাবাদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস অন্যান্য বছর বই উৎসবের পরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি নতুন বই তাই এবার অনেকটা আগে ভাগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বইগুলো স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামে প্রাথমিক পর্যায়ে চার হাজার সাতশো পঁচিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগারো লাখ নয় হাজার একশো সাঁত্রিশ জন শিক্ষার্থীর জন্য বইয়ের চাহিদা রয়েছে একান্ন লক্ষ তিনশত ছেষট্টিটি আর এই পর্যন্ত বই এসে পৌঁছেছে চল্লিশ লাখের মতো সরকার আগে থেকে ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে আমরা ঠিক সময় বইগুলো পেয়ে যাই এবং প্রত্যেকটা স্কুল যাতে 
সবার পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে জনগণ সহ আনন্দ আনন্দের মাধ্যমে বই বিতরণ উৎসব পালন করা যায় প্রাথমিকের সাথে পাল্লা দিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে চলে এসেছে বেশিরভাগ নতুন বই জেলা উপজেলা ও মহানগরের ইংরেজি ও বাংলা ভাষণে শিক্ষার্থীর সংখ্যা 7,48,092 জন এই ক্ষেত্রে বইয়ের মোট চাহিদা 1 কোটি 87,2575 টি চাহিদার 75 শতাংশ বই ইতিমধ্যে চলে এসেছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বই আসছে আমরা 2018 এর এক জানুয়ারি খুব নির্বিঘ্নে এবং আনন্দমুখর পরিবেশে বই উৎসব পালন করতে পারবে এবং শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ জেসি পরীক্ষা পিএসসি পরীক্ষার কারণে একটু পিছিয়ে গেছে বার্ষিক পরীক্ষার কারণে ইনশাআল্লাহ আমরা কয়েকদিনের মধ্যে বই দিয়ে দেব বাকি বই দিয়ে দেব এবার অনেক আগেই বই চলে আসায় বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা প্রচ্ছদ আলাদা আছে বইয়ের খুব সুন্দর মলাট আমার মনে হয় বাচ্চারা খুব উৎসাহ হবে এবার বইগুলি হাতে পেয়ে এবার কিন্তু বই অনেক আগে আছে সমাপনী পরীক্ষার সময় আসে গেছে বই তো উদ্বোধন আমরা ইনশাআল্লাহ আনন্দ মুখর পরিবেশে উদ্বোধন করতে পারব এছাড়া ইত্তেদাই ও দাখিল পর্যায়ে 1 লাখ 55305 জন শিক্ষার্থীর শতভাগ বই চলে এসেছে বলে জানানো হয় পার্থপ্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সময় সংবাদে আরো থাকছে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা পরিচ্ছন্ন পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ নানা সীমাবদ্ধতা এবং সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে সরকার সব ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আগামীতে আরো আধুনিক ও প্রযুক্তি সম্পন্ন করে গড়ে তোলা হবে সশস্ত্র বাহিনীকে গতকাল রাজধানীর মিরপুর সেনানিবাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স 2017 এর সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এই সময় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মানবিকতার মানদণ্ডে বাংলাদেশ প্রশংসিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন গভীর পর্যবেক্ষণ এবং উচ্চতর গবেষণার জন্য 1996 সালে মিরপুর সেনানিবাসে স্থাপিত হয় ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ যেখানে প্রতি বছর সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দেশ পরিচালনায় কৌশলগত প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন সোমবার সকালে মিরপুর সেনানিবাসে এ বছর সফলভাবে কোর্স সম্পন্ন করায় কর্মকর্তাদের হাতে সনদ তুলে দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় দেশের সামরিক বেসামরিক মিলে 53 জন কর্মকর্তা এবং বিদেশের 27 জনের হাতে তুলে দেয়া হয় ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্সের সনদ এছাড়া আর্ম ফোর্সেস ওয়ার কোর্সে তিন বাহিনী থেকে 35 জন কর্মকর্তা অর্জন করেন এএফডব্লিউসি সনদ এ সময় কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী বলেন জাতীয় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে সরকার আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আমরা আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন এবং প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন কারণ প্রতিনিয়ত তো নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হচ্ছে সেই সাথে সাথে সমরাষ্ট্র থেকে শুরু করে সকল সঞ্জামাদিও কিন্তু একটা এই প্রযুক্তি নির্ভর হচ্ছে কাজে আমাদের কো সেই সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে ট্রেনিং নিতে হবে সেটাই আমি বিশ্বাস করি প্রধানমন্ত্রী বলেন মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় নিরাপদ করা সহ দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান উজ্জ্বল মানবিকতা বন্ধনে বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী একটা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তো শুধুমাত্র ক্যাম্পে বসে থাকার জন্য না এখানে আমাদের দেশটাকে গড়ে তুলতে হবে যে কারণে আজকে আমাদের যে কোনো উন্নয়নের কাজে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সম্পৃক্ত থাকছে পরে কর্মকর্তাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে গতকাল বিকেলে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় ও রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর বীর যোদ্ধারা এই সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন 71 এর মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও রাশিয়া যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিল তা কখনোই ভুলবে না বাংলাদেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি তাদের কুশল জানতে চান মুক্তিযুদ্ধের সময় সাহসী ভূমিকার জন্য এই সব বীর যোদ্ধার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে ভারত ও রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর বীর যোদ্ধারা 71 এর স্মৃতিচারণ করেন বর্তমানে এই দুই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন এই সম্পর্ক অটুট থাকবে 
and we are grateful to you forces or the defense forces. We liberated this country under the leadership of our father of the nation, Bangladesh Sheikh Jibur Rahman. You give us all kind of support and you yourself fight with our freedom fighter. So I am, we feel honored that you accepted our invitation and you have come to Bangladesh. It is your country anytime. I, you, I mean, I invite you. Anytime you want, you can come and you guys stay. Bengali people always remember what you have done for the country. গতকাল আসকার দেখির পার এলাকার রিমা কমিউনিটি সেন্টারে এক জনের হাত থেকে পড়ে যাওয়া মুঠো ফোন সেট কুড়োটি গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে জানিয়েছেন কাউন্সিলর জুহুলাল হাজারি এই ঘটনায় নিহত ঝন্টু দাসের ভাই অরুণ দাস বাদী হয়ে চকবাজার থানায় মামলা করেছেন এদিকে হতাহতদের পরিবারকে সব ধরনের সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে প্রশাসন ও আওয়ামী লীগ নেতারা গতকাল দুপুরে চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র এবং নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি সদ্যপ্রয়াত বিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর কুলখানি উপলক্ষে আয়োজিত মেজবানের শুরুতেই নগরীর আশকার দিঘির পাড় এলাকার রিমা কমিউনিটি সেন্টারে পদদলিত হয়ে অন্তত দশ জনের মৃত্যু হয় আমি যতটুক জেনেছি একটা মোবাইলের জন্য একজন লোক মারা গেছে একটা মোবাইল তার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল সে মোবাইলের উপর মোবাইলটি নিতে গিয়ে যে চাপের সৃষ্টি হয়েছিল তার উপর গায়ের উপরে একের উপর মোট পাঁচজনের একটা একজনের লাশের উপর পাঁচজন হয়ে গেছে কোনো আত্মচিৎকার পর্যন্ত শোনা যায়নি মানে তৎক্ষণাৎ মধ্যে এই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে এবং ওই র্যাম যেটা র্যাম ছিল নামার সময় সে র্যাম এবং র্যামের পাশে একটা গর্তের মতো ছিল মানে সেই গর্তের মধ্যে মানুষ পড়ে গেছে এখানে আমাদের পুলিশ বাহিনী ছিল আমাদের একশো জনের মধ্যে ভলান্টিয়ার ছিল ছাত্রলীগ ছিল এরা ছিল ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নবজাতক পরিবর্তনের অভিযোগ উঠেছে গত রাতে হাসপাতালে নবজাতক এই শিশু বিভাগে এই ঘটনা ঘটে স্বজনরা জানান গত দশই ডিসেম্বর বিকেলে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লেবার ওয়ার্ডে পাপিয়া আক্তার নামে এক নারী একটি ছেলে সন্তান প্রসব করেন পরে বাচ্চার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাকে নবজাতক ও শিশু বিভাগে ভর্তি করা হয় চিকিৎসা শেষে সোমবার রাতে বাচ্চাটির ছাড়পত্র দেওয়া হয় এ সময় ছেলে সন্তানের পরিবর্তে মেয়ে সন্তান ফেরত দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন স্বজনরা তারা বাচ্চা ফেরত চেয়ে হাসপাতালে বিক্ষোভ করেন এদিকে এ ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ गार्जियन এখন মে তো সুতরাং কোথায় এই ইয়েটা সমস্যাটা হয়েছে কোথায় কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে কি না সেটা তদন্ত একটা বিষয় তদন্ত না করে সেটা বলা যাবে না সরকারি কয়েকটি সংস্থার কাজে জমি হস্তান্তর করা সহ বিভিন্ন ভাবে দখল আর দূষণে অস্তিত্ব হারাচ্ছে ঢাকা অঞ্চলের একমাত্র কৃষি খামার দীর্ঘদিনের পুরনো খামারটি সংরক্ষণে কোনো মাস্টার প্ল্যান নেই কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকারের কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে দক্ষ ও প্রবীণ কৃষিবিদদের ঘাটতি থাকায় খামারগুলো থেকে প্রত্যাশিত সুফল মিলছে না বিস্তারিত কাজল আব্দুল্লাহ রিপোর্টে বর্ষায় জলাবদ্ধ আর শীত মৌসুমে ধীরে ধীরে পরিণত হয় শুকনো জমিতে রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনালের পেছনে বেরিবাদ সংলগ্ন এই বিশাল জায়গাটি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিএডিসির দৃষ্টির আড়ালে থাকলেও এটি ঢাকা অঞ্চলের একমাত্র কৃষি খামার কাগজি কলমে মোট জায়গায় একশো সতেরো একর হলেও এর প্রায় পঞ্চাশ একর জমি বিএডিসির হাত ছাড়া হওয়ার পথে এরই মধ্যে ডিএনসিসি পানি উন্নয়ন বোর্ড এনসিডিপি বিদ্যুৎ বিভাগ ও বাস স্ট্যান্ডের পেছনে রাস্তায় চলে গেছে প্রায় উনত্রিশ একর অপেক্ষায় রয়েছে ডিএনসিসির প্রস্তাবিত সংযোগ সড়ক ও মেট্রো রেলের ডিপোর জন্য আরো বাইশ একর জমি 
এছাড়া প্রতিনিয়ত বর্জ্য ফেলে বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন জায়গা দখল চলছেই এতে প্রয়োজনীয় বীজ উৎপাদন ও খামারটি সংরক্ষণ নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যৎ তো অনেক দূরের কথায় আসলে ঢাকা শহর যেভাবে বাড়ছে সে ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের ভিতরে এরকম একটি খামার সংরক্ষণের প্রশ্নে কোনো জটিলতা তৈরি হয় আমরা হয়তো এখানে গোডাউন তৈরি করব কিংবা ধানের গোডাউন শস্য গুদাম শুধু বর্জ্য নয় বিভিন্নভাবে দূষণের কারণে খামারটির পানির সাথে গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মাটিরও এতে বীজ উৎপাদনের কোনো পরিবেশ নেই বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ওখানে যে এরিয়াটাই ওটার যে এনভায়রনমেন্ট এটা আসলে ন্যাচারাল ল্যান্ড আর এখন নাই চতুর্পাশ থেকে যেভাবে বিভিন্ন বর্জ্য হিউম্যান ওয়েস্ট আসতেছে তাতে এটা এটা ন্যাচারাল ল্যান্ড বলা যায় না খামার সংরক্ষণে কৃষি বিভাগে অভিজ্ঞ কৃষিবিদের অভাব রয়েছে বলে মনে করেন এই কৃষিবিদ এই যে দত্তনগর পার্ক নরসিংপুর ফার্ম যেগুলি আমাদের কৃষি বিভাগের বলতে গেলে ঐতিহ্য ছিল ফার্মগুলি আউটপুট খুবই কম বর্তমানে এই খামারে উৎপাদন করা হয় শুধু বড় ধানের বীজ নগরায়নের কারণে এখন শুধু নামেই রয়েছে রাজধানীর ফার্ম গেট এবং খামার বাড়ি একইভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে বিএডিসি ঢাকা অঞ্চলের এই একমাত্র খামারটি কোনো সীমানা প্রাচীন না থাকা এবং জায়গা সঠিক ব্যবহার না করায় প্রতিনিয়ত নজর পড়ছে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের তাই বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে জায়গার সঠিক ব্যবহার এবং সংরক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরো থাকছে এশিয়া কাপ ঘরের মাটিতে হলে শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশের বললেন মাশরাফি শ্রীলঙ্কা সিরিজে সতীর্থদের সতর্ক থাকার পরামর্শ গত এক সপ্তাহ ধরে একশোসজ্জার মাদারীপুর সদর হাসপাতালে অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে আক্রান্ত রোগীদের চাপে ফ্লোরে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে ভাইরাস জনিত কারণে এই সমস্যা হচ্ছে উল্লেখ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের তথ্য ও শাহাদত আকনের ছবিতে দেখুন টেস্ট রিপোর্ট গত কয়েক দিনে মাদারীপুরের ডায়রিয়ার প্রকোপ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে রাত দিন সমান্তালে একের পর এক ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী আসছে একশো সজ্জার মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদের জন্য মাত্র ছয়টি আসন থাকলেও প্রতিদিন গড়ে তিরিশ থেকে ৩৫ জন রোগী ভর্তি হচ্ছেন এর মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধের সংখ্যাই বেশি অবশ্য পরিস্থিতি সামাল দিতে ওষুধ স্যালাইন সরবরাহ সহ সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ বাড়িতে কিছু সময় ছিলাম ভালো হয় না তারপরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি বাবু অসুস্থ হয়ে পড়ছে তারপরে সদর হাসপাতালে না ভর্তি করছি এক সিডে আমরা তিন জন চার জন থাকি বাইরের টিকা ওষুধ আনি এখানে ওষুধ দেয় না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ফ্লোরে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে পাশাপাশি হিমশিম খেতে হচ্ছে সংশ্লিষ্টদের আমাদের এখানে ছয়টা বেটা আছে ছয়টা বেটে দেখা যায় প্রতিদিনে তিরিশটা পঁচিশটা মানে চল্লিশটা রোগী অ্যাডমিশন হয় তা সেক্ষেত্রে বলা যায় আমরা রোগীদের বিছানা দিতে পারি না এখন যেহেতু ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে ঋতু পরিবর্তনের সময় সাধারণত দেখা যায় যে ভাইরাল ডায়রিয়ার আক্রমণটা একটু বেশি হয় আমরা চিকিৎসার মধ্যে স্যালাইন অ্যান্টিবায়োটিক এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে জিঙ্ক ব্যবহার করছি জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তা জানালেন পুষ্টিহীনতা ও ঠান্ডা জনিত কারণে এ রোগের প্রকোপ বেড়েছে ডায়রিয়া রোগীরা যদি স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সুপেয় পানি খায় এসব মেনে চললে গাইবান্ধায় রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে বেদখল হয়ে যাচ্ছে কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসিক কোয়ার্টার পর্যন্ত অন্যদিকে ভরতখালী রেল স্টেশনটি বছরের পর বছর বন্ধ থাকায় ধ্বংসের মুখে লাখ লাখ টাকার সম্পদ আর রেল যোগাযোগ বন্ধ থাকায় চরম বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা হেদায়তুল ইসলাম বাবুর প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন ওবায়দুল ইসলাম গাইবান্ধার বোনারপাড়া রেল স্টেশন স্টেশন জুড়ে গড়ে উঠেছে শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার মধ্যে রেলের খাতায় অনুমোদিত উনিশটি তারাও আবার নিয়মিত নবায়ন করেন না এছাড়া আঠারোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই স্টেশনে রেলের নির্মাণ করা আড়াইশো কোয়ার্টারের সবগুলোই পরিত্যক্ত আর এসব কোয়ার্টারের বেশিরভাগই এখন দখলদারদের কবলে আপা আপনি তো এখানে আছেন অনেকদিন যাবত তাই না আপনি এখানে কেন মানে আপনারা কেন এখানে 
फले रेल मालामाल क्षतिग्रस्त हमदिगे स्टेशन सतान्न एकर जमिर मध्य तीन एकर छा बाकी सब ही चले गखले बोकान देखा जा स्टेशन प्लैटफर्मे शुद्ध बैध दोकान ही बस क्षेत्र में लाइसेंस कर नहीं देखी अहरहर मन करें अब दोकान विभिन्न लोक आसे बासा पड़े उच्छेद कर प्रयोजन रेल के पूर्णांग भाव व्यवस्था कर देव उचित चौद बचर बारतखाली स्टेशन टी सचल हम अंचल हजार हजार मानुषा जेमन सहज है तेमनी ध्वसर हाथ रक्षा पा रेल लाख लाख ट सम्पद हेदायतुल इसलम बाबू समय गाइबंधा पंचगढ़ और ठाकुरगांव सह देश के उत्तरांचल जिलागुलोते घन कूआशा और ठंडा जनजीवन विपन्न हो पड़े उत्तर हिमेल हावए पंचगढ़ भोर बिष्टर फोटार मत पड़े कूआशा तन कूआशाय दुर्घटन एड़ाते सकाले हेडलैट जाली जान बहन चलाचल कर तीव्र शीते चरम दुर्भोगे पड़े निम्न आय मानुषरा गरम कपड़े अभाव का पौषर शुरूते ही शीतर तीव्रता बेड़े ठाकुरगा गत दो दिन यह जिले देखा मेल सूर्य घन कूआशार चादरे ढाका पड़े पद खाट और खेतखाम अवस्थाएं खड़कुटो जाली शीत निवारण चेष्टा कर आज मध्यरा शेष हे रंगपुर सीटी करपोरेशन निवाचन प्रचारणा और तई शेष मुहूर्ते प्रचारण व्यस्त समय पार कर प्रार्थी गत कैक दिन भोर शीत उपेक्षा कर विभिन्न एलिक प्रचारणा चाली नगर विभिन्न एलिक गए दाड़े दाड़े भोटारे मन जय दिए नाना प्रतिश्रुति तब प्रार्थी शेष समय हिसेब निकेशे व्यस्त भोटारा प्रतिश्रुत फुलझुड़ी नय सत् और यज्ञ देर ही निर्वाचित करते चान त आगामी एकुश डिसेम्बर अनुष्ठे रंगपुर सीटी करपोरेशन निवाचने मेयर और काउंसिलर पदे प्रतिद्वंदित कर तिरशी जन दर्शक मुहूर्ते नगर तपोधन एलिक आज रिपोर्टर मानिक सरकार सरसि चले जा मानिक अपने आपने जाने जे रंगपुर सीटी करपोरेशन निवाचन आज के निवाचन प्रचार प्रचारणार आज के शेष दिन तो आजकल शेष दिन टी केंद्र कर सारा बांगलेश मानुषे चोख आज के रंगपुर दिखे तो एखे आटी हे महानगर सत नम्बर वार्डर तपोधन एलिक एखे बनपी प्रार्थी काउसाजमान बाबला साहेब कि मध्य आसार कथा रही है हाँ कि मध्य चले आसबें और तरह जो समावेश पथसभा तरह सकल आयोजन सम्पन्न कर सकाले घुरे देखे प्रार्थी बैरिए शेष बारे मत शेष दिन दिन आज के विभिन्न एलिक जा विभिन्न जन साथ बैठक कर जनसंज कर कारण आजकल दिन टाइम शेष दिन आज के जबतियों प्रस्तुति तक सम्पन्न करते हैं तो निवाचन कमिशन साथी निवाचन सम्पन्न करते जेधर प्रस्तुति ने लगे ता नहीं रखे प्लस एक ही भाव जिला पुलिस प्रशासन साथ 
বলেছি তারাও বলছেন এখানে তিন স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে মানে নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করতে যা যা করা দরকার তাই তারা করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে তো আমরা আশা করছি যে নির্বাচন এখানে সুষ্ঠু সম্পন্ন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে তো আপনাকে একটা বিষয় বলে রাখি যে রংপুরের সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে এবারে মোট 300 283 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং সকলেই এখন মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন যে শেষ মুহূর্তে প্রচার প্রচারণাটা যাতে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে তারা শেষ করতে পারে এতে তারা একটা স্বস্তি ফিরে পাচ্ছেন আর কি তো এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে ভোটারদের মাঝে একটা যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা তারা বলছেন যে প্রতীক নিয়ে এবারেই প্রথম নির্বাচন হওয়ায় তাদের মাঝে একটা যেন উৎসাহ উদ্দীপনা এবং দলীয় রাজ নৈতিক যে বিষয়টা এটা চাঙ্গা হচ্ছে হতে দেখেছি আমরা তো এই মোটামুটি তপোধন ইউনিয়নের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার সবশেষ সংবাদ দর্শক রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রস্তুতি সবশেষ খবর জানাছিলেন আমাদের রিপোর্টার মানিক সরকার চলে যাচ্ছি পরবর্তী খবরে প্রতিবন্ধী শিশুরাও দেখে সুন্দর আগামী স্বপ্ন সমাজ বাস্তবতায় পিছিয়ে থাকা সেই শিশুদের মাঝে শিক্ষা ও সক্ষমতার আলো জ্বালছে পতেঙ্গা প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংগঠন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হচ্ছে সাগরপাড়ে দুঃস্থ পরিবারের সন্তানরাও স্বীকৃতি স্বরূপ জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে সংগঠনটি অদম্য বাংলাদেশের গল্পে আজ থাকছে পতেঙ্গা প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংগঠনের শিক্ষা প্রয়াস অন্যান্য শিশুর মতো প্রতিবন্ধী শিশুরাও স্বপ্ন দেখে সুন্দর পৃথিবীর কিন্তু সমাজের রূঢ় বাস্তবতায় তাদের বেঁধে রাখা হয় নির্দিষ্ট গণ্ডিতে অথচ একটু সুযোগ পেলে তারাও হতে পারে দেশের সম্পদ দাঁড়াতে পারে মাথা উঁচু করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেলে তারাও জয় করতে পারে সকল বাধা সে লক্ষ্যেই দু সালে গঠন করা হয় পতেঙ্গা প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংগঠন যাত্রা শুরু স্বপ্ন জয়ের আমি একজন প্রতিবন্ধী আমি চাই এলাকা যে প্রতিবন্ধী আছে তারাও লেখাপড়া শিখুক তারাও একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে অন্যের উপর বোঝা হয়ে থাকতে হবে না যদি লেখাপড়া করে তারা তাহলে অবশ্যই তারা একদিন ভালো একটা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারবে সেই চিন্তা ভাবনা থেকে আমি আসলে এটা শুরু করছিলাম প্রাথমিক জরিপের মাধ্যমে তালিকা করা হয় প্রতিবন্ধীদের যোগ হয় দুস্থ পরিবারের শিশুরাও সংগঠনটির কার্যালয়ে গড়া স্কুলে নিয়মিত পাঠদানে প্রতিবন্ধীদের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালছেন স্বেচ্ছাসেবীরা স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সুন্দর আগামী প্রতিবন্ধী শিশু যারা রয়েছে তারা এখনো এখন বর্তমানে এই অনায়াসে যে কোনো বিদ্যালয়ে তারা পড়তে পারছে যেটা আমাদের সময় তেমন সহজ ছিল না স্কুলে বাচ্চাদের সাথে খেললে একটু মানে ইয়ে খেলাধুলা হলে একটু জ্ঞানটা বাড়তে পারে ওরা একজন কি করে না করে দেখতে পারবে একজন দেখে শিখতে পারবে এটা আর কি নানা সংকট পেরিয়ে সাত বছরে এ সংগঠনটির বিস্তৃত হয়েছে আশপাশের পাড়ামহল্লায় সমাজ উন্নয়নে এমন অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এবছর জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ডের শীর্ষ ত্রিশে ঠাঁই পেল এ সংগঠনটি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সময় সংবাদের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে জয়েন্ট কমিশন গঠনে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বৈঠক চলছে মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচারণা প্রার্থীরা ব্যস্ত শেষ মুহূর্তের প্রতিশ্রুতি দিতে হিসেব নিকেশ করছেন ভোটাররা চট্টগ্রামে মহিউদ্দিন চৌধুরীর কুলখানিতে ভিড়ের চাপে পদদলিত হওয়ার ঘটনায় মামলা দায়ের হতাহতদের সহায়তার ঘোষণা মাত্র পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকায় ব্লাড ক্যান্সার রোগীরা এখন দেশেই ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারছেন বোন ম্যারো দেশে সফলতার হার শতভাগ হওয়ায় স্বস্তি এবং দখল আর দূষণে অস্তিত্ব হারাচ্ছে ঢাকা অঞ্চলের একমাত্র কৃষি খামার সংশ্লিষ্ট বিভাগে অভিজ্ঞ কৃষিবিদদের অভাবকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস পিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়